good morning everyone so we can discuss the next topic in the chapter quality control so we have quality control basic seven types of tools in the last class we have done in that chapter in the back of the quality control in the back of the area so we discuss it so we have quality management and the management of quality in the one that we have done in the back so quality is achieved when a product meets the customer requirements so a product is made is made in order to satisfy the customers requirements or customers what needs so when a product is up to the expectation of a particular customer or it is up to the expectation of the requirement of the customer then we can say that it has the excellence or it has the quality appo the quality achieve cheyanengil customer inde requirements allel customer inde expectation meet cheyan sadhikkum appo namukku parayan sadhikkum aa product inde quality inde so quality management is essential for all management in terms of mainly quality design quality and conformance quality appo or product inde quality inde orappu varuthanengil adil rendu type onnu design quality undaganam onnu conformance quality undaganam so what do you mean by design quality and what do you mean by conformance quality ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനും അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺഫോർമൻസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കുറച്ചും കൂടി ഊന്നല പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പ്രോസസ്സിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് കൺഫോംസ് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ കൺഫോർമൻസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കൺഫോർമൻസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കൺഫോർമൻസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക the extent to which a process is able to deliver a product that conforms to the product design ee oru product design anusarichulla oru product aanu ulpadipikkapadan povunnathu adine udaguna reethiyilulla oru process aanu idu ennu urappu varuthuga so design quality product inaanu nammal urappu varuthendathu conformance quality nu vanthundengil to ensure the process is having a good quality so that through the process the designed quality product is being produced that is conformance quality in the world design quality conformance quality here the product is important here the process is important then add to the quality management in the parts and the can of the program item and I don't know that in the game quality control and quality assurance the quality control quality assurance you can look at any Islam quality assurance in the world for some good order term on ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു സബ് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് എന്താണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലേ ചെക്കിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂയിങ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ദൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ചെക്കിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂയിങ് അതാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടൺ അതിനെ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുകയും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സാമ്പിളിംഗ്
കാരണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് റാദർ ദാൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് അതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മെഷർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററിയെ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡർ ടേമാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ഡിസൈൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈന് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് സർവീസിങ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എവ്രി തിങ് കംസ് അണ്ടർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് So, it includes the regulations of the quality of raw materials, products and components. So, if you have a design and design planning stage, you can use the customer and service stage. If you have a service stage, you can use the raw materials, components and finished products. If you have a quality assurance, you can use the quality assurance. It includes all activities. So, it is a broader term, it is a subset of this particular quality assurance. So, it is a broader term, it is a subset of this particular quality assurance. So, it is a broader term. പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ് യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടേം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു എൻഷുവർ ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എനി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം ക്വാളിറ്റി So, conformance of ISO 9000, it guarantees a company deliver quality products and service. So, if any one of our company is having ISO 9000 or any of the product is having ISO 9000, then it is actually giving us a conformance that, it guarantees that the company or the product delivered is having a quality. And then ISO 9000. That's why we are very important to the material concept of the quality circle. You may be familiar with quality circle. If you want to do an introduction to quality circle, you will be able to do a meaning. Quality circle is actually a management technique. We can ensure quality in our company, or quality in productivity, or efficiency, or morale. We can ensure quality in our company. That is a management technique. In our classroom, we can develop quality circles. What is quality circle in our company? The quality circle can be most important supporter in solving problems and effecting significant efficiency in an organization. If you have a problem, you can form the quality circle in the quality circle. Normally, members of a particular quality circle comes from the same workshop and face and share similar problems in daily work life. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹൂ പെർഫോം സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫൺ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ടു ഓഫർ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ലോവർ മാനേജ്മെൻറ്റിലും മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഹയർ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ഏത് ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയീസും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദോസ് എംപ്ലോയീസ് ഹു പെർഫോം സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസിലുള്ള ഒരു സിമിലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള സിമിലർ ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ദെൻ മീറ്റ് അറ്റ് പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസ് ചിലപ്പോൾ ദ മേ ബി മീറ്റിംഗ് ഇൻ അറ്റ് എവ്രി ഇൻ ഓൾ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓഫൺ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആർ ഗാദേഡ് ടുഗദർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്കസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ
പീരിയോഡിക്കായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്കസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ സജഷൻസും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സജഷൻസും കൺക്ലൂഷൻസും ഐഡിയാസും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോൺ ഇൻ ജപ്പാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹു വോളൻറ്ററി മീറ്റ് എറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അനലൈസ് ആൻഡ് സോൾവ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അതർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദർ വർക്ക് ഏരിയാസ് ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തന്നെ താൻ തന്നെ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഇസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവരതിലെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അത് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റിനെയും സർവീസിനെയും ഒക്കെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾവേസ് സീക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ക്രിയേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അവരെ കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് എംപ്ലോയി മൊറൈ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ദ എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് എനി ലെവൽ ലോ ലെവൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മിഡിൽ ലെവൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹയർ ലെവൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദേ ആർ പെർഫോമിങ് ദോസ് ഹു ആർ പെർഫോമിങ് സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ റെഗുലർലി ഓർ പീരിയോഡിക്കലി ദേ ആർ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂ ഫേസ്ഡ് ബൈ ദം ആൻഡ് ദേ ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദർ ഓൺ അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താനും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൽ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും സോ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദർ ഓൾ ദർ ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ എംപ്ലോയി മൊറൈൽ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ അവരുടെയും കൂടി പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എംപ്ലോയി മുറൈ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മളറിയാം ഒരേ ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ റെഗുലർലി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദർ വർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ദെർ വിൽ ബി മെനി പ്രോബ്ലംസ് അവരെ വർക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തും ദർ വിൽ ബി മെനി പ്രോബ്ലംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് വി നീഡ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് വിച്ച് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രോബ്ലം ഏതാണെന്നുള്ളത് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തണം അനാലിസിസ് നടത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഈസ് ജനറലി ഒരു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്വാളിറ
ഒരു പുതിയ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകുന്നു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു ദേ ക്യാൻ ദേ ക്യാൻ ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് എംപ്ലോയി തന്നെ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും സോൾവ് ചെയ്യാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് എന്തെങ്കിലും ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അവർ പീരിയോഡിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സെട്ര അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഷിവാട്ട് ഓർ ഡീമ ഡീമിനിങ് ഡീമിനിങ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഷിവാട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമിനിങ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാൻ ഡു സ്റ്റഡി ആക്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ വരുന്നത് ഷിവാട്ട് ഓർ ഡീമിനിങ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഓർത്താൽ മതി പ്ലാൻ ഡു സ്റ്റഡി ആക്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ഡു സ്റ്റഡി ആക്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് ഡു എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു ആക്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡു ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഷിവാട്ട് ഓർ ഡിമിനിങ് സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് റിക്വയർ ടു ഡെലിവർ ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഗതികൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഡു ഫേസിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ആർ യൂഷ്വലി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഗ്യാദർ ടു സി ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ് ദ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത പ്ലാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ചെറുതായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിങ് ദ ചെക്ക് ഫേസ് ഇതൊരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഈ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഗ്യാദർ ഫ്രം ദ ഡു ഫേസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഗതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡു ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ഡാറ്റ ഈസ് കമ്പയർ ടു ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ആൻഡ് സീ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഇവാലുവേറ്റ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡു ചെയ്യുന്നു ഡു ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡു നമ്മൾ ചെയ്തത് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ഔക്കം തന്നെയാണ് ഡു ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവിടെ കൺട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതേസമയം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഔക്കം അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഔക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് അ
പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോസസ്സിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഒരു ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്ന കാരണങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സിക്സ് സിഗ്മ അപ്രോച്ച് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ് സാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ റെഡ്യൂസിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ഡിഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോസസ്സുകളിലെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസസ്സുകൾ ആസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം തന്നെ പോവുക അതിൽ നിന്ന് വേരിയ വേരിയേഷൻ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിൽ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക റിഡ്യൂസിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രോസസ്സ് സോ അതുവഴിയായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഡിഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിഷ്യൻസീസും ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റിമൂവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോസസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസസ്സിൽ വേരിയേഷൻസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതുവഴിയായിട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഗണ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സിക്സ് സിഗ്മയിലൂടെ ബിൽ സ്മിത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് പ്രോസസ്സിലെ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് വേരിയേഷൻ മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുവഴിയായിട്ട് ഡിഫക്റ്റ്സ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സിക്സ് മ രണ്ട് മെത്തഡോളജി ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് സിക്സ് സിക്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡി എം എ ഐ സി മെത്തേഡിലൂടെയും ഒന്ന് ഡി എം എ ഡി ബി മെത്തേഡിലൂടെയും അഞ്ച് ഫേസസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എം എ ഐ സിയും ഡി എം എ ഡി ബി മെത്തേഡും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡി എം എ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോജക്ട്സ് എയിംഡ് അറ്റ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എം എ ഐ സി മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേസമയം പുതിയൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എം എ ഡി ബി മെത്തേഡ് സോ ഡി എം എ ഡി ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോജക്ട്സ് എയിംഡ് അറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ സിക്സ് സിഗ്മ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതികൾ അവലംബിക്കാം ഡി എം എ ഐ സിയും ഡി എം എ ഡി ബി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എം എ ഐ സി യൂസ് ചെയ്യാം അതേ സമയം പുതിയൊരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു എന്താ പറയുക പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഡി എം എ ഡി ബി എന്തൊക്കെയാണ് ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡി എം എ ഐ സി എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ഫോർ ഡിഫൈൻ എം ഫോർ മെഷർ എ ഫോർ അനലൈസ് ഐ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് ആൻഡ് സി ഫോർ കൺട്രോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡി എം എ ഐ സി ഡി എം എ ഡി ബിയോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ
അതേസമയം പുതിയൊരു പ്രോസസ്സും പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് സിഗ്മ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എം എ ഡി ബി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ മെഷർ അനലൈസ് ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിഫൈൻ മെഷർ അനലൈസ് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് വെരിഫൈ ആൻഡ് വെരിഫൈ ഓക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസൈ ഡിഫൈൻ ഡിഫ് മെഷർ അനലൈസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് വെരിഫൈ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സിക്സ് മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി കൺഫർമൻസ് ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണ് അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഷീവാട്ട് ഓർ ഡിമെനിങ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ടി ക്യു എം എം കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സിക്സ് സിക്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് സിക്മയിൽ ഡി എം എ ഐ സിയും ഡി എം എ ഡി വി എന്താണെന്നുള്ളതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ബൈ ദാറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചാപ്റ്റർ കംസ് ടു എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ എല്ലാ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കാണുക ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു